Hi guys, my name is Manti Anand, and this video me we have a special guest with us for you. So Vanchika, say hi to our viewers. Hi. So guys, Vanchika is a GRF holder. June 2019 के नए GRF attempt में she has secured GRF and उनका percentile भी काफी great है. So she she has secured 99.73 percentile. So in this video, Vanchika will be sharing all her secrets with us that she has cracked GRF and how and after discussing the strategies, we would like to get to know her a bit. So let's start. So first of all, Vanchika tell us something about yourself. So hi, I am Vanchika. I did my schooling from APJ 12. Uh, did my graduation in Bachelor's of Financial Investment Analysis from Shahid Sukhdev College of Business Studies. So guys, she's from Shahid Sukhdev, like this should be highlighted. <laughs> So after that, I worked for a year in okay. a research firm and Very nice. yes, it was a nice experience definitely. So, uh, and now I'm currently pursuing MCOM from Department of Commerce, Delhi School of Economics. So now, Vanchika, I would like to ask you about your experience that when you went to JRF, when you went to exam in the exam hall or in the exam center, mein gai, how was your experience? Because I think no matter how well you prepare for three months, like in three hours, what is your mental condition, hai, what are you thinking, what is your mental state, that matters the most, right? So I would like, I, I would love to know about your experience. So normally I am a person who studies till the very last minute of the exam. This time it was a little different, so I was very calm. So that last minute studying sometimes adds to your stress. This time I didn't bring any books along to the center. <laughs> so that was nice. I was a little more calm and it's because uh, somehow there was no stress. I was probably that came from the preparation, uh, but I was very calm about it. I was like, okay, okay, we'll take it as it comes. So no stress wali baat nahi hai. And then I talked to some of the people who were at the center, like one of, both of them were teachers at their at respective institutions. So she gave me a, a really nice advice, which I would also like to share with the viewers. Uh, but then apart from that, I feel that when you are calm and taking things as they come, it, it somehow helps you think more logically and, and things that you have studied come back, you can recall them much easier than when you are stressed. So the advice she gave was, uh, uh, and it was a very selfless advice because it was before the exam and I'm really yeah. thankful to her, uh, which, and it helped me in the exam. So what she said was that you uh, paper 2 pehle attempt karo. Okay. Kyun? Because you will not come to it or not come to it. The subject exam is, you will not know any sections or not come to it. You can't do anything. Now, you can't do calculation or logically think about anything. Do it, do it, do it, get done with it. उसके पास जो भी remaining time है, which will usually be more than one hour, आप वो पूरा time paper one में devote कर सकते हो, okay. जहाँ पे आपको comprehension करना है, maths के questions solve करने हैं, logical reasoning करना है, वहाँ पे आपको time लगेगा and अगर आपके पास ज़्यादा time है उस time आपको पता है कि मेरे पास one hour से ज़्यादा है, आप उसको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा काम mind के साथ कर पाओगे। पहले क्या था आपको one hour में वो finish ही करना है, बहुत stress हो जाएगा आपको, hmm. नहीं कर पाओगे। and paper two में आप जल्दी खत्म करके आधा घंटा खाली बैठे रहोगे, no use। right. तो I, I think in last years there was a problem that in paper one people thought that the time was short hai, huh. but now, now this can be resolved with this new pattern I think. Right? I think it's a good step taken yeah. and a paper one don't do the first attempt because you don't spend so much time on paper two because you don't have time to spend so much time on paper two. Hmm. Right. So do paper two first hmm. and then the remaining time hai, which should hopefully be more than one hour hmm. spend it on paper one and don't do this in a very hurry mat karo, because negative marking nahi hai. Do the attempt the questions which you have to but uske baad, I mean this has been a strategy that if you have negative marking, then attempt all the questions. <laughs> Last ke 5 10 minutes, mein karo, but sub attempt. Kar do. Exactly. So there were questions this time that I didn't get them. But in the first time, you can take a calculated guess that these two yeah. the options are definitely not. Exactly. And paper 1 may be logical reasoning. Mein, Patterns हैं आपके पास पूरा pattern करने solve करने का time नहीं है but आपको देख के लग रहा है कि ये दोनों तो pattern नहीं हैं three and four में से हो सकते हैं calculated guess ले लो fifty percent chance तो है ना कि वो सही हो जाएगा so last के five ten fifteen minutes इस calculated guess and कोई question ना छूटे इसके लिए रखो जो guess work करना है so yeah so guys this is one mantra attempt all the questions because you can be right by fluke so now moving further so now, Vanchika, I would like to ask you what were your strategies or what tactics you used or what were your studying tricks that usually people don't know and because of that, 
एंड जिसकी वजह से आपको जीआरएफ क्रैक करने में हेल्प मिली हो सो आई वुड लाइक कि आप ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी या ऐसा कुछ भी जो हमारे व्यूअर्स के लिए यूजफुल हो सके वो उनके साथ शेयर करें आई थिंक एग्जाम क्वेश्चन देख के एक चीज आई रियलाइज उसी टाइम सो इनिशियली आई स्टार्ट विद द पास्ट ईयर पेपर्स टू सी की वॉट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मैं किस तरह से उसको अप्रोच करूँ लाइक एक पैराग्राफ पढ़ना है उसी को मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ सकती हूँ नॉलेज की तरफ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से कह सकते हो तो पास के पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले रेफर दें आफ्टर दैट आई थिंक वॉट रियली हेल्प वॉज माई पास ईयर्स ऑफ स्टडी सो इट वॉज नॉट अ वन मंथ टू मंथ यस येस यू कैन सी दैट तब इसलिए था क्योंकि बस आई जस्ट लाइट बींग अटेंटिव इन द क्लास की द टीचर इज पुटिंग इन एफर्ट आई वॉन्ट टू स्टडी आई मीन एफ पुट इन ऑल द एफर्ट टू कम टू द क्लास तो आई माइट इज वेल स्टडी एंड तब रियलाइज नहीं हो रहा था कि बाद में शायद कभी काम आएगा <laughs> तब तब बस ये दिख रहा था कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे mm-hmm. आ गए बट अभी एग्जाम देते वक्त आई रियलाइज कि ओ दिस टीचर टॉट मी दिस सो आई थिंक बींग अटेंटिव टू द इन द पास्ट फाइव ईयर्स जो मैंने क्लासेस में प्रॉपरली अटेंशन पे किया इवन एम कॉम में भी क्लासेज अटेंड करी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आई मीन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो दैट्स अ गुड थिंग बट इफ यू आर मिसिंग क्लासेस फॉर इट इट्स नो पॉइंट आप एट लीस्ट इफ इट्स अ गुड टीचर बी अटेंटिव इन अ क्लास सो आई थिंक द पास्ट फोर फाइव ईयर्स ऑफ स्टडिंग डिलीजेंटली दैट एक्यूमुलेटेड नॉलेज हेल्प मी वे मोर देन एनी वन और टू मंथ्स ऑफ स्टडी वुड हैव तो हाँ आई थिंक दैट्स सो गाइज वन टेक अवे फ्रॉम दिस एडवाइज एक्यूमुलेटेड नॉलेज सो आप लास्ट के कुछ मंथ्स में पढ़ के भी क्रैक कर सकते हैं एग्जाम्स को बट स्टिल इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल दैट यू आर यू हैव ऑलवेज बीन अटेंटिव और आप हमेशा अपनी क्लासेस में ध्यान देते आए हैं सो वंशिका वुड यू लाइक टू गिव एनी एडवाइस टू आर नेट जे आर एफ एस्पिरेंस जो उनके लिए काफी यूजफुल हो या बाकी टॉपर से थोड़ी सी अलग हो दिस एडवाइस कमिंग फ्रॉम अ टॉपर हो सकता है काफी इम्पैक्टफुल हो सो एक्यूमुलेट नॉलेज वाला इज वन थिंग ऑफ कॉर्स बट हो सकता है आपके पास टाइम नहीं बचा टू गो बैक टू दैट अब करने का टाइम नहीं है वो अब तो लास्ट मोमेंट आ गया है तो ऐसे में आई थिंक द टीचर वो सिटिंग बिसाइड मी द एडवाइस शी गे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक एंड आई वुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट डेफिनेटली अगर इस बार नहीं होता तो वट द एडवाइज इज कि यू टीच एट लीस्ट वन पर्सन सो वेन यू टीच वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं दैन मेन यू स्टडी सो इ रिस्पेक्टिव ऑफ कितने बच्चे आप स्पेशली अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है it will be helpful any way to have that experience and it just opens your mind to that concept much more than mm-hmm. agar aap sirf ek exam dene ke perspective se usko padhte to if possible jo bhi subject difficult lag raha hai teach it to someone teach it to someone else it i think would really, will really help so one thing i would like to add here is ki agar aap kisi aur ko kisi student ko nahi padha pa rahe hain to aap apne kisi friend ko bhi padha sakte hain jo same exam ke liye prepare kar raha ho so ek mutual benefit कॉन्क्रीट बट आई एम कीपिंग माई ऑप्शन ओपन सो प्रॉबली रिसर्च इन सम फील्ड विच आई थिंक आई कैन एड वैल्यू टू एंड इफ आई गोइंग टू रीचिंग आई विल प्रॉब्ली चूज अ सब्जेक्ट विच द स्टूडेंट्स रियली नीड या फिर वेर आई कैन एड वैल्यू ऐसा सब्जेक्ट नहीं विच द स्टूडेंट्स कैन जस्ट डू ऑनलाइन आई मीन ऑनलाइन इज अ ग्रेट सोर्स आई पर्सनली यूज इट मुझे कोई नहीं समझ आ रहा होता टॉपिक नियर द एग्जाम्स एंड एवरीथिंग आई गो ऑनलाइन एंड देर आर रियली ग्रेट सोर्स इज ऑनलाइन सो दैट्स अ गुड थिंग but there are subjects where the teacher has can add real value like with uh, by virtue of her knowledge in a in the classroom so that is one subject that i will probably take up if i go into teaching otherwise research in a very application oriented topic so you just mentioned online medium so any specific online medium that you found helpful ya aisa kuch bhi jis jo aapko laga ki kafi different hai baaki use kuch materials ya kuch bhi aisa jo aapko laga ho baaki tutor se thoda different hai ya help kar sakta hai students ko सो वाइल प्रिपेयरिंग मुझे कोई टॉपिक अगर इफ आई गॉट स्टक इन तो आई यूज टू लुक इट अप ऑनलाइन एंड नॉर्मली इफ यू रीड इट प्रॉपरली लाइक एक सोर्स रेफर करूँ एक दो ऑफकोर्स यू विल चेक एंड कंपेयर कि मुझे कौन सा समझ आ रहा है एंड इफ यू रीड इट प्रॉपरली मोस्टली ऑनलाइन से वो क्लियर हो जाता है लाइक डाउट इज नॉट सो बिग की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा समझ आ रहा तो नहीं आ रहा तो यू कैन ऑलवेज आस्क यूर टीचर्स एंड एवरी थिंग तो उस टाइम 
I think I didn't refer to any one particular website or any one source. I used to just do a Google search and just be links at such as much hour to that you should take it up. Uh, but abhi while we were dis- uh, you know we were chatting, I was going through some of your uh, work on legal aspects, and I f- really found that helpful. I, I mean, it would have helped if it was there at the time I was preparing. So it has all these colorful blogs and bubbles and everything, which I think. वुड हैव हेल्प मी यू नो बाई वर्च ऑफ द फोटोग्राफिक मेमरी मुझे उस टाइम याद आ जाता है कि अच्छा ये वाला इस बबल में पढ़ा था ओ दिस इज सेक्शन ए या सो वो रिटेन करने में वो हेल्प करेगा द कलर्स डिफरेंट शेप्स मोनोटनस नहीं रहेगा लाइक लॉट्स एंड पैराग्राफ्स नहीं है सो आई थिंक दैट मटीरियल आई वुड हैव रेफर्ड अगर मेरे पास होता तो so that uh, but yeah otherwise I think online कुछ ऐसा नहीं कि you have to stick to one source mm-hmm. I mean we are अभी टेक्नोलॉजी वी हैव टेक्नोलॉजी इन आर हैंड कुछ भी रेफर कर सकते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मेक यूज ऑफ इट ना मतलब गूगल स्टाफ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट टीचर्स आर ऑलवेज देयर बट थोड़ा तो खुद ट्राई करो गूगल कर लो हां राइट सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ लाइक व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हाट आर योर हॉबीज और एनीथिंग दैट हेल्प्स यू व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज़ एग्जाम प्रिपरेशन में काफी स्ट्रेस हो जाता है स्टूडेंट्स को एंड वी नीड समथिंग दैट 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 रिलैक्सेस अस दैट मेक्स अस फील गुड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग सो योर हॉबीज और समथिंग so i like dancing no i am not a trained dancer or anything but i just do it out of fun so kabhi break lena hai to just play a song and room mein dance thoda sa steps kar liye matlab you seem like a bollywood fan yeah bollywood punjabi songs i really like okay uh, so all the punjabi lovers here <laughs> i don't know so they bring some sort of energy to agar aap bahut pad ke you are getting very really tired and you play peppy music ha exactly. groovy music ha so ekdam peppy and groovy music punjabi music we play <laughs> वॉक कुछ सीरीज देखने तो वो वॉक वाले ब्रेक में देख लो बट हाँ डोंट सो सो इट्स नेचुरल गेट स्ट्रेस बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड समथिंग दैट विल हेल्प यू स्ट्रेस डाउन टू कीप योर काम कुछ भी हो सकता है वो यू डोंट हैव टेल इट टू एवरी वन की लोग जज करेंगे find what keeps you calm and just do it it's, it's totally okay it's your exam it's your life do it so yes so anshika thank you for this these were very useful insights and i'm damn sure ki hamare viewers ko bhi ye kafi interesting lage honge and isme se kafi cheeze be it teaching someone else ya be it taking breaks or grooving to punjabi music music so our viewers are going to use this so thank you for this and aapke is jrf folder status ke liye we have a little gift for you so here's your gift Okay thank you so much and I hope you will remember us after this interview definitely <laughs> So Anshika would you like to bid goodbye to our viewers Yes so yes goodbye and all the very best for your exams stay calm choose whatever strategy fits you personally it can be totally different from what the others are doing but it should suit you it should help your preparation so do it that way and I'm sure you'll crack it all the best So guys this was Vanshika signing off so i hope you like this video and if you like this video then do hit the like button press the bell icon and you can also subscribe to our channel for constant updates regarding the next jrf exam so you can also stay connected to us through our telegram group thank you for watching this video bye bye <laughs>